మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమున మీ అందరికీ మరణాత ఈ దినము అనగా మే నెల ఎనిమిదవ తారీఖు కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము కీర్తన గ్రంథము డెబ్బై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ ఉత్సరాన్ని చదువుకొని కొద్దిసేపు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అందరము ధ్యానించుకుందాము దేవుడైన యహోవా ఇస్రాయేల్ యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఆయన మాత్రమే ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువాడు దేవుని స్నేహితులారా ఈ దినమున నా యొక్క అంశము గాడ్ అలోన్ డూ వండర్స్ అంటే దేవుడు మాత్రమే ఆశ్చర్య కార్యములు చేయును చూడండి చదువుబడిన లేఖన భాగమైన ఈ కీర్తన గ్రంథము డెబ్బై రెండవ అధ్యాయాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది దైవజన్యైనటువంటి సులోమును రచించిన కీర్తనగా మనకు కనబడుతూ ఉంది మనము గత దినాల్లో కూడా ఈ అధ్యాయంలోని కొన్ని సంగతులను నెమరు వేసుకొని ధ్యానించుకున్నాము అయితే దైవజన్యైనటువంటి సులోమోను దేవుడు యవన ప్రాయం మందే రాజుగా అభిషేకించినప్పుడు తన పని కొరకు ఉపయోగించుకోవడానికి ఎన్నిక అనేది సులోమోనుకు అనుగ్రహించినప్పుడు సులోమోను రాజ్యాన్ని పరిపాలించుటకు కావలసినటువంటి పద్ధతులను జ్ఞానాన్ని దేవుని యొక్క న్యాయ విధులను దేవుని యొక్క సహాయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ఆశ్రయించడం కొరకు దేవునికి మొర్ర పెట్టినటువంటి ఒక కీర్తనగా ఈ అధ్యాయం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగున దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరిన వాడై దేవునిలో ఉన్నటువంటి ఔనత్యాన్ని దేవునిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలను వివరిస్తూ దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాడు దైవజ్ఞనైనటువంటి సులోమోను పద్దెనిమిదవ వచ్చంలో దేవునికి స్థుతి చెల్లిస్తూ ఇస్రాయేల్ దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక అని అంటూనే ఆయన మాత్రమే ఆశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు అని ప్రభువును గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు నిజమే దేవుని స్నేహితులారా యాజ్ వి ఆల్ నో గాడ్ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ వండర్స్ అంటే మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములను చేసేటువంటి దేవుడై ఉంటూ ఉన్నాడు అందుకే చూడండి దైవజండు ప్రవక్త అయినటువంటి ఏషియా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క జన్మమునకు ఇంచుమించుగా తొమ్మిది వందల సంవత్సరముల క్రితమే ప్రభు యొక్క జన్మను గురించినటువంటి వాగ్దానాన్ని తెలియజేస్తూ యష్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చనంలో ఆశ్చర్యకరుడు అనేటువంటి నామాన్ని ఆయన గురించి బయలుపరిచిన వాడు ఎంటో ఉన్నాడు మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు కనుకనే ఆయన తన విశ్వాసమైనటువంటి మన జీవితాల్లో మనకు అవసరమైనటువంటి సందర్భాలలో ఆయన చిత్తాన్ని బట్టి అద్భుతాలను ఆశ్చర్య కార్యములను జరిగించే దేవుడై ఉంటూ ఉన్నాడు ఎటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు మన ప్రభు చేయగలడు మన జీవితాల్లో అని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఒక దినాన్న దైవజ్ఞుడైనటువంటి యోగు సాక్ష్యమిస్తూ అంటాడు యోగు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన ముందు పరిశోధింపజాలని అద్భుత కార్యములను లెక్కలేనన్ని ఆశ్చర్య కార్యములను ఆయన చేయువాడు అని దైవజ్ఞనైనటువంటి యోబు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు నిజమే యోబు జీవితాన్ని మనం పరిశీలనగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు యోబు జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుతాలు లెక్కలేనన్ని అద్భుతాలు కనుకనే ఆయన తన సొంత జీవితంలో నుండి అనుభవపూర్వకముగా ఈ సాక్ష్యాన్ని వెల్లడి చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుని విశ్వాసులారా దేవుడు ఈ ఆశ్చర్య కార్యములను జరిగించేటువంటి క్రమముందు ఆయన ఈ లోకస్తులైన వారిని మరి విశేషంగా తన సేవకులైన వారిని కొంతమంది దైవజనులైన వారిని ఎన్నిక చేసుకుని వారి ద్వారా ఈ అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యములను జరిగిస్తూ ఉంటాడు ఉదాహరణకు మనము నిర్గమ కాండములో ఐగుప్త అనేటువంటి దేశంలో నుండి తన ఎన్నిక జనులైన ఇస్రాయిల్ అయిన వారిని వాగ్దాన దేశమునకు నడిపించేటువంటి క్రమం ముందు దేవుడు వారికి విడుదలను దయచేయవలసినటువంటి సందర్భంలో ఐగుప్తులైన వారి మీద పది తెగుళ్ల చేత అద్భుతాలను చేసి వారికి విడుదలను దయచేశాడు ఆ సమయం ముందు మోషే అనేటువంటి ప్రవక్తను దేవుడు ఎన్నిక చేసుకుని మోసే ద్వారా అద్భుతాలు చేయించాడు మోసే చెయ్యెత్తితే తెగుళ్ళు వస్తూ ఉండేవి మోసే చెయ్యెత్తి కర్రతో ఏటి నీళ్లను కొట్టగానే ఆ నైలు నది నీరంతయు కూడా ఎర్రగా మారిపోయింది అలాగనే మోసే చెయ్యి ఎత్తి ఆయన దేవునికి ప్రార్థించగానే ఎర్ర సముద్రము పాయలైపోయింది దేవుని స్నేహితులారా ఐగుప్తుల కనులకేమో మోసే కనబడుతూ ఉన్నాడు కానీ మోసే వెనుక దేవుడు ఈ కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుని స్నేహితులారా మనము జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నిర్గమకాండము పదిహేనవ అధ్యాయమునందు పది పదకొండు వచ్చినాలలో దైవజ్ఞనైనటువంటి మోసే సాక్ష్యమిస్తూ అంటాడు కదా వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు నీవు పూజ్యుడు నీవు నీవు స్థుతింపబడడానికి అర్హుడు అని దేవునికి ఒక కీర్తన పాడుతూ దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాడు నీవు చేయి చాపగా భూమి వారిని మృంగి వేశాను అని దేవుని ఔనత్యాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్నాడు అందుకే చూడండి మోసే ఎప్పుడూ కూడా ఇస్రాయిల్ అయిన వారిని నేనే మీకు దేవుణ్ణి మీరు నాకు పూజ చేయండి అని అనలేదు యహోవాయే ఆశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు కనుక మనం అందరమును కూడా ఆయననే స్థుతించాలి మనం ఆయననే ఆరాధించాలి అని మోసే వారికి నేర్పించాడు కాబట్టి ఎన్ని గజనైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు దేవునికే మందిరాన్ని కట్టారు కానీ మోసేకు మందిరాన్ని కట్టలేదు వారు దేవునికి నమస్కరించారు కానీ మోసేకు నమస్కరించలేదు ఒకవేళ మోసే ప్రవక్త కనుక మోసే ఎడల అభిమానము గౌరవం అయితే ఉందేమో కానీ మోసేను దేవుడిగా వారు ఎప్పుడూ కూడా పూజించలేదు కానీ ఈ దినాల్లో కొంతమంది దైవజనులైన వారిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని ఒక సాధనముగా వాడుకుంటూ ఉన్నాడు వారి ద్వారా అద్భుతాలు చేయిస్తూ
సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఇంత గొప్ప ఎన్నిక మనకి ఇచ్చాడు అని సంతోషంతో దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయటం మానివేసి ఎంత కార్యం చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇక మనమే దేవుళ్ళము అనే అంత ఒక గర్వంతో కూడినటువంటి అహంకార బుద్ధి వారిలో కలుగుతున్నది ఇది చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి దేవుని స్నేహితులారా దేవుడు ఇతరుల జీవితాలను వెలిగించడానికి వారిని వెలుగులోనికి నడిపించడానికి మనలను ఒక సాధనముగా మాత్రమే ఎన్నిక చేసుకుంటాడు అంత మాత్రాన మనమేమి దేవుని వంటి గొప్పవారము కాదు ఎప్పుడు కూడా మన ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు చేయిస్తున్నాడు కదా మన ద్వారా దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయిస్తున్నాడు కదా అని మనము దేవులము అని తలంచుకుంటూ ఆ గర్వాన్ని మన జీవితాల్లోనికి మన హృదయాల్లోనికి రానియకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత భావాన్ని కలిగి ఉన్న వారమైతే దేవుడు మనలను మరింత గొప్పగా బలముగా ఒక ప్రవక్త వలె వాడుకోగలడు మనం ఈ దినాన దేవుడి నామానికి మహిమ తెచ్చే వారము ఉపయోగపడుతూ ఉన్నామా లేదా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు ఒక సాధనముగా మనం వాడబడుతూ ఉన్నామా లేదా అని మనలను మనం ప్రశ్నించుకొని దేవా నీ పని కొరకు నన్ను వాడుకో నన్ను ప్రతిష్ఠించుకో అని దేవుని మనము వేడుకునే వారమై ఉండాలి అందుకే దైవజనుల ఆత్మీయ తండ్రి బైబిల్ మిషన్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి ఫాదరం దేవదాసయ్య గారు ఒక కీర్తనలో వ్రాస్తూ ఆయన అంటారు తనువు నాది దిగోగై కొను మీయో ప్రభువాణి పనికి ప్రతిష్టింపు మీ అంటే దేవా నీ పని కొరకు నా తను అనగా నా ఈ దేహమును అనగా నా అవయవముల అన్నింటినీ కూడా నీవు ప్రతిష్ఠించుకొని నీ పని కొరకు ఉపయోగించుకో అని భక్తులైన వారు ఎంతో చక్కగా వర్ణించిన వారు ఇంటూ ఉన్నారు నిజమే దేవుని స్నేహితులారా ఇది నాన్న మనము దేవుని పని కొరకు మన శరీరాలు ఉపయోగించే వారముగానే ఉండాలి మన ద్వారా దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుతాలు చేయడం అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక భాగ్యముగా భావించి దేవుని నామాన్ని తగినంతగా స్థుతింపబద్దులమై ఉండాలి అంతేగాని మనమే గొప్పవారం అనేటువంటి అహంకారము ఎన్నడూ కూడా మన జీవితాల్లో మనము రానియకూడదు అది నాశనంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగనే ఎటువంటి కష్టంలోనైనా సరే ఎటువంటి ఇబ్బందులోనైనా సరే ఎలాంటి శ్రమ అయినా సరే దేవుడు ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యమునైనా కూడా మన జీవితాల్లో చేయగలడు అని ఆయన ఎందు మనము విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి తప్ప మనము అల్ప విశ్వాసాన్ని కానీ అవిశ్వాసాన్ని కానీ మన హృదయాలలోనికి ఎంతమాత్రము కూడా రానియకూడదు అలాగని ఎప్పుడైతే నీవు విశ్వాస జీవితంలో వీరునిగా ఉంటావో దేవుడు ఖచ్చితముగా నీవు ఊహించిన దానికంటే ఇంకా మనం లోతుగా ఆలోచన చేస్తే నీ శత్రువు ఊహించిన దానికంటే కూడా గొప్ప కార్యాలు ఆయన మన జీవితంలో చేయటకు ఆయన సమర్థుడై ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని విశ్వాసమైనటువంటి నీవు నేను మనం అందరము కూడా మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం దేవుని ఎందు కనబరచడం ద్వారా దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యములను మన జీవితాలలో రుచి చూచి ఆయన అనుగ్రహించేటువంటి ఆశీర్వాదములను పొందుకుని వర్ధల కలిగే గొప్ప ధాన్యత దీవన భాగ్యము ప్రభు ఇటు వాక్యము ద్వారా మీకు నాకు మన ఎలరకును కూడా దయచేయగలడు అని నేను విశ్వసిస్తూ నా ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక ఆమె చిన్ని ప్రార్థన దయానిధమైన తండ్రి కృపగల దేవా నీకు వందనాలు నీ మహావచిత కృపను బట్టి ప్రభు ఈ సమయం మేము నేర్చుకుని కొద్ది మాటలు మా హృదయంలో భద్రపరచుకొని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ వాక్య ధ్యానంలో ఏకీవించినటువంటి బిడ్డలైన వారిలో అందరూ నీ అద్భుతంలో ఆశ్చర్య కార్యముల కొరకు వారి అనుదిన జీవితాలు ఎదురు చూచుచో నీకు మొర్ర పెట్టుచున్నారు వారి ప్రతి జీవితంలో కూడా నాయన నీవే అద్భుతాలను జరిగించి ఆశ్చర్య కార్యములను జరిగించి ప్రతి ఒక్కరిని నీకు సాక్షులుగా నిలవ పెట్టుకుని ఆశీర్వదించమని అడుగుతూ ఉన్నాం అలాగే దినముందు జన్మదినాలు వివాహ వార్షికోత్సవంలో కలిగి ఉన్న బిడ్డలైన వారిని నీ జ్ఞాపకం ముందుంచుకొని ప్రభు ఇదిగో వారి ఎడల నీవు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలను సిద్ధింపజేసి నూతన ఆశీర్వాదములతో వారిని వర్ధల చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం ఇది ముందు పరీక్షలు కొరకు సిద్ధపడుచున్న బిడ్డలైన వారిని నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉండగా వారి పరీక్షల్లో నీవే వారికి విజయములు చేకూర్చి వారిని ఆశీర్వదించి గణపరిచి హెచ్చించి దీవించి బలపరిచి మహిమను పొందుమని మర్చిని విడిచిన ప్రతి అంశమును బట్టి మమ్మల్ని మన్నించమని గనుడు గొప్ప దేవుడైన ఏ స్వతిశ్రేష్ట నామమందు ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ మరణాత